Wir starten heute mit einer kleinen Reihe zum Thema Überseekontainer. Denn bekanntlich geschieht der weltweite Warenstrom im Wesentlichen in 20 und 40 Fuß langen Containern. Und in Europa spielt noch der 45 Fuß Container eine stetig wachsende Rolle. Angelandet werden die Transportbehälter auf Containerschiffen mit einer Ladungskapazität von bis zu 24.000 Toi. Toi steht für 20 Foot Equivalent Unit und würde ein solcher Kahn de facto ausschließlich mit 20 Fuß Blechkisten beladen werden, wären es derer die für mich kaum vorstellbare Zahl von 24.000 Einheiten. Beginnen wir mit dem 20 Fuß Container. Der 20er ist prädestiniert für schwerste kompakte Ladungen, sodass schnell das maximal mögliche Gesamtgewicht erreicht wird, ohne dass zusätzliches Volumen benötigt würde. Daher gibt es den 20er auch in der Regel nur in der Standardhöhe 8,5 Fuß bzw. 2,60 Meter. Und aus dem gleichen Grund ist im Boden des Containers auch kein Tunnel vonnöten. Das heißt, alle Querträger des Containerbodens sind auf gleicher Höhe. Und gerade wegen der häufig sehr hohen Ladungsgewichte ist es durchaus üblich, dass nur ein einzelner 20er auf dem Containerchassis transportiert wird. Und dies in der Regel heckbündig, genau wie hier bei dem Krone ELTO4 zu sehen. Heckbündig deshalb, weil die Maschinenteile ja beim Kunden noch ausgeladen werden müssen. Die längeren Container mit Tunneln und die hohen Highcube-Versionen behandeln wir in einem späteren Beitrag von KRONE TV. Bleiben Sie uns daher bitte gewogen.